。朋友们，我跟你说，我发现了一个巨巨巨巨巨好用的 vlog 支架，你可以把它挂在任何你想让它挂的地方，比如梳妆台这里，比如卫生间镜子这里，车上我还要放在这里，显示器这里也能挂。它真的，我哭死也太好用了吧！之前呢，我在逛油管的时候看到了一个视频，真的惊呆我。一个小小的支架居然能撑得起那么多那么重的设备。因为当时我正在看一个国外的 YouTuber 在推荐，所以我一直以为它是一个海外的品牌。但仔细一了解，才发现原来是我们国产品牌，远销海外，深受一众 YouTuber 和 Vlogger 的喜爱，简直是民族之光啊！它就是蒲公英科技带来的螳螂支架。这个螳螂支架呢是有专利的，而且获得过红点设计大奖。那我现在拿到是蒲公英 Tag 螳螂支架的 2.0 版。版本，不知道大家有没有看过顾俊推荐这个的视频？当时有很多弹幕就飘过，请给国内 P D D 一点点时间，这个太贵了，来不及。但是这么久，一年过去了，没有任何一家造出它的仿版。你不要小看它是一个小小的支架，但是它可以解锁非常多不同的使用场景。那它独有的特色呢，就是螳螂腿，只要有立子的地方就可以扣住。我研究出来，它就有六种使用的角度，可以丰富你的拍摄场景。第一种螳螂腿，它就有非常多的玩法，它可以挂在门上，这样就可以解锁一种高位的俯拍。视角，你就可以去拍一些打扫卫生的场景，还可以挂在卫生间的镜子上来拍摄一些洗漱和化妆的场景。第二种呢，就是可以挂在毛巾架上，这个角度就可以拍摄一些在浴室里面吹头发或者护肤的一些场景。第三种是可以挂在车上，有时候呢，我就会把它放在我的副驾的这个玻璃上来进行一个拍摄，这样的话就是一个副驾驶的一个视角。当然，还有一个非常特别的位置，就可以挂在显示器上，这样就可以俯拍桌子上的一些产品的特写。如果大家用三脚架来俯拍的话呢，它就可能会把三脚架的腿给拍上，这种就完全不会出现这样。困扰。那比如说常规三脚架所拥有的功能，比如说手持拍摄、放在桌面上拍摄、横拍、竖拍，它都可以做到。拍摄设备无论是手机还是相机，安装在上面都非常的牢固，这个二重锁来进行保护。另外，它的拍摄角度呢，也可以多方位的调节，非常的方便。它的云台呢，阻尼感也很强，也可以调节。另外，放在这个桌面上进行使用的话呢，它的稳定性非常的好。但有一点特别的牛，它这里有一个金属的按键，把它一按，它就可以变成趴下的一个螳螂腿。这个角度呢，你就可以再配合上这个转轴，你就可以拍摄一个低角度的一个特写。它这个低绝对是目前所有 vlog 支架里面蹲的最低的一款。低位拍摄就很适合去拍摄一些，比如说美食的特写，或者首饰饰品的特写，像。我就比较喜欢拍摄一些在星巴克办公的时候打字敲键盘的一些场景，所以这些呢，通通都可以增加你拍摄 vlog 的一个场景的丰富度。第六种呢，就是提壶模式，我相信很多朋友都会用到这个拍摄的方法。如果你要进行低角度的拍摄，比如说拍你家的宠物或者你家的小孩，你想你的摄像头跟你的孩子保持在同一水平线的话，提壶模式就非常的适合你。所以它的螳螂腿真的有很多种不同的玩法，也期待大家可以多多的去探索一番。这款呢是蒲公英 Tech 螳螂支架的 2.0 版本，跟视频开头给大家介绍的那个能支撑得起非常多设备和重量的支架不一样，那个是更贵的 Pro 版本，可以支撑15公斤的重量，然后这个的 2.0 版本呢是能支撑两公斤的重量，所以大多数想要拍 Vlog 的朋友们，你们的卡片机也好，或者你们的微单也好，或者是手机也好，都是可以直接使用的，没有任何压力，买这个就可以了，没有必要买那个 Pro 版本，这个完全够大家用。而且我特别欣赏的一点就是它这个。这个快装板非常的小，然后你要想给你的相机换电池或者换储存卡的话，它是可以直接打开的，没有任何压力。不像我另一个的那个三脚架的这个快装板，它就打不开，就换取就很麻烦。我觉得还有一点特别厉害，就是它还有一个遥控器，但他们家的遥控器只做黑色哈。如果你是黑色的 2.0 版本的，你可以把这个地方直接抠开，直接把这个遥控器吸进去。有遥控器的好处，相信就不用我过多说了。如果你站在离镜头比较远的地方，你可以利用遥控器。开始录制或者关闭录制也可以去进行调焦。我觉得女生用无线遥控还有一个特别好的地方，就是如果你要拍照片的话，你就可以直接自己操作，出去旅游游玩就不用再让男朋友拍一些糟心的照片了。它另外还有一个神奇的功能，大家可能都想不到。你不要看它小，它真的是麻雀虽小五脏俱全。它的这个螳螂腿里面这个地方有个镂空的地方，你知道可以放什么吗？可以放手机的迷你夹。这个手机迷你夹也真的做的好轻啊，你就放手上感觉不到它的任何。和重量，那这个特别好的一点就是你可以把这个手机迷你夹收纳进去。如果你出出门拍摄，相机拍完了需要换手机拍，你也不会忘记哦，好像没有带手机夹，你就可以把它取出来，直接套上手机就可以直接使用。最后要给大家讲的一个亮点就是你们都想象不到。
，它有多贴心，它在这个支架的这一面做了一个冷缺口啊、哦！天哪，我简直太爱了，这个真的是帮了我大忙。我的 A camera 就是现在拍我的这台机器是没有拓展版和兔绒的，因为现在已经买不到了。我每次外接麦克风的时候都是这样吊着的，所以有了这个冷缺口之后，你可以放一切你想放的东西，不管是补光灯也好，麦克风也好，都可以通通往上安排。这个 vlog 支架我真的是非常非常非常非常满意，我可以发誓我没有收钱做他们家的推广，我说的每一句话都是公道话，都是我作为一个使用者按捺不住自己喜悦的心情，想要跟大家强烈的分享它的好用之处到底在哪里。如果硬要挑它的毛病的话，我觉得就只有一点，就是它这个快装板儿，这个使用起来是需要有一个另外的工具把它拧开，然后再把它拧上的。所以如果我想把它拆下来换到我另一台相机上的话，就会有点麻烦。如果你忘带工具的话呢，可能就完全换不了。但是解决的办法呢也有，就是再买一个快装板放在自己的另一个相机上。最后结尾想跟大家分享的是，如果你今年开始拍 vlog， 这个绝对是你今年最值得投资的一件。vlog 单品，相信我，这钱绝对划得值。好了，那这一期的 vlog 支架的分享就到这里了。如果大家还想看其他什么类型的内容，可以留言告诉我。好，我是小西，我们下期再见，拜拜。